Magandang umaga Pilipinas mula rito sa pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Nalusaw na ng tuluyan ng low pressure area na binantayan po natin itong mga nakalipas na araw. Gayun pa man, tatlong weather systems pa rin na magdudulot ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dito itong tail end of a cold front na makakaapekto partikular na sa eastern section ng central at ganun din ng southern Luzon. Nandyan din itong trafo extended part ng isang low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Itong trough na ito umaabot po yan sa bahagi ng southern Mindanao. At kasabay po nito ang pag-iral naman ng Northeast Monsoon o yung hanging amihan na umaabot naman dito sa bahagi ng Northern Luzon. Dahil sa mga weather systems na ito, mararanasan nga ang mga pag-ulan at ganun din pagkidla at pagkulog sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Sa, in- sa mga susunod na oras, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na pag-ulan at pagkidla at pagkulog dito po yan sa probinsya ng Aurora. Ganun din sa Quezon, Camarines at pati na rin sa Catanduanes. Paalala po sa mga residente ng nabanggit na lugar magdobli ingat at maging alerto sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulong-pulong pagkidla at pagkulog dito yan sa Metro Manila, ganun din sa natitirang bahagi ng Calabar Zone, natitirang bahagi ng Bicol Region, ganun din po dito sa Mimaro. Pa. Same weather condition ang dapat paghandaan ng mga residente dito sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at ganun din sa Sok Sargent. Inaasa naman natin dito sa natitirang bahagi pa ng Luzon ang mga may hinang pag-ulan dala po yan ng hanging amihan. At para naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidla at pagkulog. Samatala dahil po dito pa rin sa pag-iral ng hanging amihan, nakataas po ngayon ng gale warning dito yan sa seaboard ng northern Luzon at ganun din dito po yan sa eastern seaboard ng central at pati na rin ng southern Luzon. Ibig sabihin po ng gale warning, hindi po muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos sa isang paalala. Be safe mula sa car nappers. Magpark sa ligtas na lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa sasakyan. Maglagay ng security alarm. Iwasang huminto sa di mataong lugar. Kundi ito may iwasan, siguruhing nakasara ang mga bintana at nakalak ang mga pinto ng sasakyan. Kung tila may sumusunod sa inyo, lumiko at maingat na obserbahan ang pinaghihinalaang sasakyan. Kung nakabili ng second hand na motor, ipasuri muna ito sa PNP Highway Patrol Group. Hawakang mabuti ang susi habang pabalik ng sasakyan. Balita naman sa labas ng bansa, opisyal lang nabigyan ng certification ng World Meteorological Organization o WMO ang naitalang world's largest wave na umabot ng 62 feet o katumbas po ito ng 19 meters sa North Atlantic noong February 4, 2013. Ayon kay WMO Assistant Secretary General Wenny Hanzang, nalagpasan pa nito ang previous record na 59.96 feet na naitala sa kaparehong area noong 2007. Sa ngayon, ito na ang itinuturing ng WMO na highest significant wave height na nasukat ng boy. Ang matataas na alon ay kadalasang naitatala sa North Atlantic sa kasagsagan ng matinding winter storms. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Manatiling nakatutok sa panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa. Magandang umaga.